magandang araw sa inyo lahat, no? Paglilinaw lang doon sa video ko, doon sa River Sand. Okay, lilinawin ko, yung nakaraang video ko tungkol doon sa River Sand is ginagamit ko yun para sa mga bagong materyales. Doon sa halos wala pang gaano ugat doon sa galing uh, hunting o pagkuha sa gubat o sa bundok o saan man yan, yun ang magandang pagbuhay. Iba kasi ang usapan kapag tayo ay magre-repat na ng buhay o marami ng ugat na puno. Paglilinaw ko lang no, doon sa huling video ko, no, ito yung number one. No? So, makikita nyo sa, sa kanan screen nyo, yung size na Uh, screen na ginamit ko. Okay. Number 2. Number 3. At number 4. Okay. So, kung titignan natin itong uh, apat, apat to eh, apat na, na size na ginagamit, usually, ang pinaka-importante itong parting to, number Uh, number 2 at number 3. Okay, bakit? Okay. Balikan natin dun sa magre-repat tayo ng marami ng ugat o marami na siyang uh, sabihin buhay na ang materyales. No? Sinasabi palagi ng ating mga uh, nauna nagbobonsai na meron tayong dapat minimum na 10% na organic at maximum na or, maximum percent na organiko doon sa paso. Depende yan kung saan kayo komportable. Minsan lumalampas pa ng 30% at minsan naman, depende sa materyales, wala tong organic o lupa o anumang pataba na organiko doon sa bukangin. Depende yan, no? Depende. Okay. Paano nga ba kukunin yung 20% o 10% no? o, o isabihin ay 30% no? Kasi mas maganda is accurate tayo na dapat alam natin kung ilang porsyento, napaka-importante niyan, na kung ilang porsyento na organic ang nasa loob ng ating paso. No? Kasi very Uh, important yun na dapat natin malaman yan yung minsan na nakakalimutan ng karaniwan nagbobonsai no? so, uh, usually pa nagloko ang hirap i-troubleshoot kung saan nagmula ang puno no? ngayon kung alam mo kung ilang porsyento o ilang percent ang organic sa loob ng paso is madali na tayong uh, Uh, madali na nang ma ma malaman kung saan problema no kung kung may problema ba sa lupa o parang gano'n. no okay balik tayo dun sa 10 per sa 20% no kapag 20% ang gusto mo yan naman yan naman usually ang nilalagay ko sa aking mga alaga no 20 to 30% na organic Okay, paano nga ba malalaman yung 20%, no? 20% na organiko. Ibig sabihin kapag 20%, no, uh, magkaroon tayo ng 10 parts, sampung parte, no? Yung dalawang parte o dalawang takal is organiko. So meron ka natitirang walong takal, no? Ibig sabihin Pwede mo siyang gawing tatlong takal nito, tatlo, dalawa, so magiging walong takal na siya. So dadagdagan mo siya ngayon ng dalawang takal na organiko o yung, sa, yung pwede sa vermis, pwede rin siyang, uh, pwede rin siyang dun sa uh, dito, yung dumi ng baka, dumi ng manok, basta importante ito Ang kalalabasan dun is ganito. Kung 30% naman, gagawin mong tatlong takal, 
no? Tatlo, tatlo, dalawa, dalawa. Magde-depende ngayon yan sa size ng paso na gagamitin mo. Kapag ito ang gagamitin mong paso, malamang ito one part lang to. No? One part lang to. So, uh, kung two parts nito, so meron ko ng three parts, so yun, i-distribute mo na siya para maging uh, sampung parte o sampung part. Kapag ito naman ang gamit mo, so halos ito na lang o ito ang gagamitin mo na paghahaluin para magkaroon ka ng 10 part. No? So, paglilinaw lang yun, no? Doon sa uh, huli kong video, doon ko sa reverse sun, no? Doon sa man ang tatanong, no? Para at least isang uh, turuan na lang. Napaka-importante na alam mo ang inyong uh, kung gaano kalag karaming organic ang nasa loob ng isang paso. Okay, pahabol natin. No? Pahabol. Usually, gumagamit tayo ng screen. Ito yung pambistay. Ito yung para sa 1. No? Ito yung ginagay ko sa para sa 2, 3, and so forth. Okay. Kapag ganito kalaki ang paso na gagamitin mo at ito ang pangilalim mo, Suggestion ko lang, ganitong size din ang uh, ilalagay mo na pang uh, dun, sa, dun sa pinakailalim. No? Kasi pag ito naman ang ginamit mo, sobrang pino na siya. Ibig sabihin, kung ang, ang butas mo is ganyan kalaki lang, no? dadagdagan mo pa siya ng uh, maraming uh, medyo pino, so medyo mababawasan na yung daloy ng tubig pababa. So, so, so nakuha niyo ibig ko sabihin, no? Kapag ito naman, ang gamit nyo, no? Dahil hindi na kayo gagamit nitong ganitong size, itong size na ang gagamitin nyo. Okay. So, and so forth. No? Kapag ito, na, ito, na, ito naman ang pangilalim mo dito, pwede pa to, no? Pwede pa. Okay. Kapag ganitong size, na lalim ng paso. So, ito, pwede pa. Pero pagdating dito, uh, medyo pino na ng konti dito ang gagamitin. So, lahat yan, uh, uh, dep uh, lahat yan is depende kung papaano yun siya uh, didiskartihan. No? Importante, Ang rule naman dito o yung keyword dito is dapat fast drain siya, no? Para at least uh, importante kasi ito, no? Para at least malaman niyo lalo na dun sa mga nag extension kapag ito ang ginamit mo dito at nag-extension ka pa, so lalabas ang ugat sa ilalim, is ma uh, mababarhan na yung daloy ng tubig pababa. So Palagi kong sinasabi sa inyo, sa una pa lamang, is dapat tama na tayo. No? At least, itama na para uh, mabawasan yung problema sa ating puno. No? Yung 20%, no? ito yung palagi kong sinasabi, uh, ginagamit na 20%, uh, very effective siya para sa akin. So, depende yan sa inyo. Pwedeng lumampas ng 30, pwedeng 40, depende yan kung saan kayo komportable. Para sa akin, doon sa 20% na organic, doon ako komportable, kaya halos lahat ng puno ko is, o lahat ng paso ko, is meron 20% na organic. Okay. Kapag naman, ang puno mo, no, for example, is uh, uh, yung mga swimay, yan, bonggabilya, bayabas, no, gusto niyan fast drain eh. So, ibig sabihin, mag adjust ka ngayon dito sa malalaki. 
So, plus or minus ang ibig kong sabihin. Pero, hindi nawawala ang 20%. Ngayon, doon sa mga ficus, sa mga microcarpa, ang gamit kong halo is wala siyang uh, organic. Pure river sand. Okay, bakit? Mas gusto ng microcarpa para sa akin na wala siyang organic. Pure river sand. Pero, importante, fast drain siya. For example, kung ang microcarpa is medyo malalaki yun, malalaking puno, hindi ko na ginagamit itong napakapinon to. Dito na ako sa dalawa. Nilalaro ko lang siyang dalawa. Yung 2 and 3. Plus or minus. Tapos, uh, uh, wala na siyang organic. So, depende lahat yan. Ang inyong pagtatanim o paggamit ng lupa, depende kung saan kayo komportable. Depende yan sa uh, anong klaseng puno. So, sana uh, paglilinaw itong video nito, sana uh, maliwanagan o meron kayong makonting uh, matutunan doon sa sharing ko sa video tungkol sa Riverside.